एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे पहले एक चीज एक फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन की फेफियन डिफरेंशियल इक्वेशन इनफेक्ट फेफियन और डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन मान लो कि देर आर देर इज ए फंक्शन एफ विच इज फंक्शन ऑफ एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा सो वन एक्स एन ठीक है या लेट से एफ आई इज ए फंक्शन ऑफ दिस वेर आई वेर इज फ्रॉम वन टू एन तक ठीक है और इफ वी हैव ए डिफरेंशियल इक्वेशन एफ वन डी एक्स वन प्लस एफ टू डी एक्स टू प्लस सो वन एफ एन डी एक्स एन इक्वल टू जीरो देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज फेफियन डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है सो देर आर एन वेरिएबल इनफेक्ट ठीक है और इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो एज फॉर एज वी आर कंसर्न फॉर अस द इक्वेशन विल इन ऑल टू वेरिएबल सेट मैक्स थ्री वेरिएबल ठीक है सो जब एन टू हो जाएगा तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा एफ वन डी एक्स वन प्लस एफ टू डी एक्स टू इक्व टू जीरो और जिसको कि वी आर स्टडिंग एज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्व टू जीरो सो दिस इज ए स्पेशल फॉर्म पेफियन इक्वेशन और फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है और एन अगर थ्री करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जैसे कि एफ वन डी एक्स वन प्लस एफ टू डी एक्स टू प्लस एफ थ्री डी एक्स थ्री इक्व टू जीरो ठीक है दिस इज अ फेफियन इक्वेशन अगर थ्री वेरिएबल्स आर इनवर्ड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्व टू जीरो वेर एक्स वाई जेड आर वेरिएबल्स एंड एक्स यहाँ पे पी जो है दैट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड क्यू इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड आर इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ठीक है सिमिलरली हियर वी नो दैट एम इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड एन इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स एंड सो दीज आर द स्पेशल फॉर्म्स अब देखो ये इक्वेशन जो होगी एक्जैक्ट कब होगी वॉट इज डेफिनेशन ऑफ एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज ऑफ आवर कंसर्न एंड इम्पोर्टेंट एज वेल एंड आसान भी है ठीक है सो अब एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन अब नेम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ तो एग्जैक्ट होना चाहिए ठीक है सो so, देखो ए डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्व टू जीरो इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ देर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ विच इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई सच दैट डी एफ इज इक्व टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ठीक है और ये जीरो तो है ही सो बेसिकली इफ वी कुड फाइंड अ फंक्शन एफ सच दैट अगर उसको डिफ्रेंशिएट करें मान लो ये डी एफ इक्व टू जीरो का क्या मान लो गया कि एफ इक्व टू सम कॉन्स्टेंट सो इफ वी डिफ्रेंशिएट दिस तो डी एफ इक्व टू जीरो आएगा सो ये डी एफ डिफ्रेंशिएट होने के बाद दिस शुड गिव राइज टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई डिफरेंशियल इक्वेशन देन वी से दैट दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट मीन्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस पूरी को अगर क्लब किया जाए तो वी कुड राइट दैट इन फॉर्म ऑफ डी एफ वेर एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ठीक है दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई आई होप समझ में आता है और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है देन दिस इज दैट इज नोन एज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बट देखो एक डिफरेंशियल हर डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाया जा सकता है एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी मेड एग्जैक्ट बाई मल्टीप्लाइंग इट विद विद एक्सप्रेशन विद फंक्शन विच इज नोन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ठीक है सो इन इनफैक्ट एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी मेड कैन बी मेड एग्जैक्ट विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज दैट वी नो बट टू कैलकुलेट एग्ज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर देर आर सर्टन मेथड बट इट इज नॉट ईजी फॉर सर्टन डिफरेंशियल इक्वेशन टू हैव डिजायर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट्स वाई देर आर मैनी डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर नॉट सोल्व टिल डेट ठीक है सो बट हर डिफरेंशियल इक्वेशन को के लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा एंड दैट कैन बी सोल्व थ्रू दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर बट हाउ टू फाइंड दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ए चैलेंज फॉर आवर पर्पज देर आर सर्टन मेथड 
जिसके थ्रू वी कैन रियलाइज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दैट ओनली आस्ट इन द एग्जाम ठीक है इंटीग्रेटिंग फैक्टर में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं ठीक है विल डिस्कस द पी वाई क्यू देन ऑल्सो इनफैक्ट लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ठीक है सो यहाँ पे तो बिकॉज एक्जेक्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन डायरेक्टली बी क्लब्ड एस डी एफ इक्व टू जीरो सो वी वॉन्ट नीड ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर और वी कैन से दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज वन ईयर ठीक है सो एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी इन उस फॉर्म में होगी कि उसको डी एफ के फॉर्म में लिखा सकता दिस इज द डेफिनेशन फैक्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे दिया है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्व टू जीरो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन तो देखो इसको वी कैन राइट लाइक दिस या इसको टू एक्स टू वाई एक से कर लो इसको वी कैन राइट डी एक्स स्क्वायर इसको वी कैन राइट डी वाई स्क्वायर इक्व टू जीरो और इसको वी कैन क्लब डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्व टू जीरो सो बेसिकली ये तो वही फॉर्म हो गई ना डी एफ इक्व टू डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्व टू जीरो सो हियर एफ इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सो हमारे पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इसको वी कैन पुट इन द फॉर्म ऑफ डी एफ वेर एफ इज दिस सो दैट्स वाई द सोल्यूशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्व टू सी वन या सी ओके सो दिस इज एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और जो ये एफ है दिस इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल फंक्शन पोटेंशियल फंक्शन ठीक है सो so, कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करना इज वेरी इजी ठीक है जैसे ये ऐसे ही कुछ है डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें पता रहे कि uh, उनके लिए फॉर देट द पोटेंशियल फंक्शन इफ वी नो देन देट विल बी वेरी हैंडी इन फैक्ट फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स एंड सोल्विंग टर्म डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे मान लो अगर ये इक्वेशन दी हुई है हमें एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर तो देखो इसको वी कैन राइट डी एक्स डी वाई वाई एक्स इसको ऐसा लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि बाई uh, इस इस पूरी इक्वेशन को ऐसा लिखा जा सकता है तो यहाँ पे जो बेसिकली दिस इज नथिंग बट इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई प्लस टू डी एफ इस फॉर्म में आ गई है भाई एम डी एक्स में एम क्या था एक्स वाई एक्स स्क्वायर था एन क्या था माइनस वाई वाई एक्स स्क्वायर एक्स मीन्स एम माइनस वाई वाई एक्स स्क्वायर था और एन एक्स वाई एक्स स्क्वायर था और फंक्शन वाई वाई एक्स आ गया सो पोटेंशियल फंक्शन इज वाई वाई एक्स ही ये क्यों क्योंकि देखो अगर इसको बाई पार्ट जो फॉर्मूला होता है वी नो दैट डी यू बाई वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वी स्क्वायर वी को ऐसा ही छोड़ा जाए यू का किया जाए डी ओ डी एक्स माइनस वी को छोड़ा यू को छोड़ा जाए वी का किया जाए ठीक है सो so, यही है यहाँ पे एक्स uh, स्क्वायर हो जाएगा एक्स को छोड़ा जाए वाई का किया जाएगा डी वाई माइनस वाई को छोड़ा जाए एक्स का किया जाए सो दिस इज द थिंग सो लेट इस कॉल दिस टू सो ये भी एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये भी पता रहे तो इट्स अ गुड जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखे या इवन सिंपली एक ये वाला पार्ट ही दिखे हमें अगर ये वाला पार्ट ही दिखे तब भी हमें सोचना है क्योंकि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है ठीक है आई होप क्लियर है अब जैसे ही इसमें ही अगर थ्री डी ये वाई वाई एक्स था एक्स वाई वाई ये किसके लिए होगा वाई स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके लिए पोटेंशियल फंक्शन एक्स वाई वाई होगा ऐसे ही लेट्स से डी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको वी कैन क्लब एस डी एक्स वाई बाई एक्स को छोड़ा जाए तो एक्स डी वाई प्लस वाई को छोड़ा जाए तो वाई डी एक्स इसमें ये यूज किया है डी ओ और यू दो फंक्शन है इनका डिफरेंशिएशन किया जाए विद रिस्पेक्ट तो यू को छोड़ा जाए डी वी ओ डी एक्स प्लस वी को छोड़ा जाए डी ओ डी एक्स ये हो गया आई होप ए क्लियर तो ये भी याद रहे तो जब भी इस टाइप का दिखे कुछ तो सोच लेना है कि इसको ऐसे क्लब किया जा सकता है पोटेंशियल फंक्शन ईयर इज एक्स वाई ठीक है ऐसे ही जैसे ये है मान लो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान लो ये हमें दी हुई है फॉर्म तो इसका भी फॉर्म है इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी माने तो दिस इज डी टी डिवाइड बाई टू टी अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आएगा वन बाई टू एल एन टी ठीक है तो इसको वी कैन राइट डी ओफ 
1 by 2 log x square plus y square i hope you samajh mein aata so ye jo hai ye equation jo hai exact hai aur iske liye potential function kya hoga half log x square plus y square theek hai aise hi maan lo is type kuch hai y by x y by x means x dy minus x dx ओके यहाँ पे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दो अगर ये फॉर्म दी हुई है तो ये भी इनफेक्ट एग्जैक्ट है और इसको भी कैन राइट लाइक दिस देखो मैंने बोला कि जब भी इस टाइप दिखे दिस इज वाई जब भी इस टाइप दिखे तो हमें सोचना है वाई बाई एक्स एक्स बाई वाई के तम सो इसको डी वाई बाई एक्स लिख सकते हैं पर देखो उसके लिए जरूरी है कि एक्स स्क्वायर से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ये हो गया दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है अब देखो इस एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को तो ऊपर तो नहीं रहेगा ये नीचे हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर आई होट क्लियर है अब देखो ये क्या है अगर वाई बाई एक्स को टी बोल दिया जाए तो दिस इज डी टी डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर दिस इज नथिंग बट डी टेन इनवर्स टी ठीक है और दैट इज डी टेन इनवर्स टी क्या है वाई बाई एक्स तो so, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका पोटेंशियल फंक्शन टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होगा ऐसे एक्स बाई वाई किया जा सकता है एक्स बाई वाई में क्या होगा कि यहाँ पे वाई डी एक्स पे ले जाए ठीक आई होप समझ में आता है ओके और ऐसे ही वी कैन थिंक हाँ जैसे मान लो ये है डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई स्क्वायर वाई टू एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ठीक है सो ये भी एक्जेक्ट डिफेंशियल इक्वेशन है एंड द पोटेंशियल फंक्शन इज दिस सिमिलरली वाई स्क्वायर बाई एक्स के लिए भी किया जा सकता है ठीक है और मान लो इस टाइप से डी ई की पावर एक्स बाई वाई इस टाइप का कुछ हो गया तो इसमें भी वही वाई स्क्वायर वाई ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी वाई तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे तो एग्जैक्ट है और इसके लिए पोटेंशियल ई की पावर एक्स वाई ऐसे ही बहुत से हो सकते हैं इस टाइप के ठीक है आई होप समझ में आता है सो ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ठीक है अब देखो ये तो हमने बाय इंस्पेक्शन वी हैव सीन दिस द पोटेंशियल फंक्शन हमने यहाँ पे ऑप्टेन किया दैट इज बाई द इंस्पेक्शन बट देर आर सर्टन वेज थ्रू विच विल नो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ठीक है तो उसके लिए विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर